First question. More in the middle, Martin. Can you bring more in the middle? Oh, may I have back up? Yeah. Okay. okay. First question. Uh, let's go with you. Oh, me? Oh, okay. Um, one thing I didn't get to touch you uh, upon. How do you guys factor in the game plan tanks power? ¿Cómo piensan tener la estrategia contra el tank y su poder? ¿Cómo piensan contra el tank su fuerza? Bueno, yo pienso eh, eh, al respeto como inicia la pelea. Y ahí empiezo a usar mi, mi plan como pelear contra el Jerónimo David. Uh, it's all about how the fight starts, really. I respect him and I know what he can bring, so I'm going to have to study him and see how the fight shakes out in the first few rounds. Tu estilo de pelea es bastante peculiar. ¿Sentís que eso puede ser una ventaja contra un oponente como Tank Davis? Sí, sí, claro. Eh, de hecho, eh, tengo el alcance, tengo la distancia que es un mayor factor, un porcentaje a mi favor, pero tengo que saber cómo, en, qué, en, qué, cada, en cada momento cruzarlo para así llevar, llevar mi pelea de una forma, de una forma fácil. Look, I know I have the reach and I have an, a certain advantage in that and I absolutely believe that can be a factor but at the same time I have to take the fight moment by moment and study it very closely because I have to be very attentive to every detail against an opponent like Gervonta. What, what does this fight mean to you personally to win, to, to beat David? ¿Qué significa esta pelea para vos personalmente tener la oportunidad de quizás derrotar a alguien como David? Para mí significaría mucho para mi país eh, pelear, una, eh, pelear contra un boxeador uno de los mejores del mundo como es Jerry Bonta Davis, campeón mundial eh, ese es todo el sueño de, de cada boxeador ganarle a una superestrella como Jerry Bonta Davis y eso es lo que me, me tiene emocionado It's not just important to me but also to my country I'm well aware of what it means I'm going up against one of the best fan for fan fighters in the world a superstar like Gervonta Davis and I know that I have to be ready for that challenge and hopefully I can be victorious and show the world that superstars can fall too. Absolutely and so travel, like being here in the DC area what does that mean to you and what kind of message do you want to tell the people in Dominican Republic and how this, what this means to you to be in the nation's capital? Eh, ¿Qué mensaje te gustaría darle a la gente de República Dominicana sabiendo que estás en la capital de Estados Unidos representando a República Dominicana frente a una superestrella de luz? A bueno, toda mi gente de República Dominicana que esperen lo mejor de mí, como siempre lo he estado haciendo, siempre dándole, dándole lo mejor a mi República Dominicana, poniendo nuestra bandera en alto, especialmente a mi provincia, San Juan de la Macuana. I can guarantee that the Dominican Republic will be proud of me. I can tell my people that our flag will be raised up high. That will be up to the challenge and that both my country and my city can expect a great, great performance from me on Saturday night. How, how focused um, do you think Gervonta think, think Davis is in this fight? There's a lot of negative, personal, you know, media stuff. Do you think he has a lot on his mind? Do you think that will affect how he'll come in the fight? ¿Sentís que Gervonta podría estar potencialmente distraído considerando todo lo que le sucedió la semana pasada? No, no, porque esas, esas son cosas de la vida. Aquí todo es posible, eh, cualquier cosa que pase, pero no creo que haya perdido el enfoque porque continuó con su, con su, con su gran trabajo de entrenamiento, enfocado en, lo que, en, en la tarea que tiene que hacer ante su país, su estado y acá en Washington DC. I don't think he has lost focus because I've seen him continue with his great training and the way that he has continued working just like he has before. He's a great fighter for a reason and I know that he's going to want to represent his country and his city just like I do. One more question, guys. Sí. ¿Qué significa esto para ti personalmente y qué significa para tu país y tu fanaticada y tu familia que te, te estará viendo el sábado en la República Dominicana? Bueno, sí, eh, me encierro aquí en el boxeo a los 14 años de edad, a la presentación del entrenador Marino Minaya, San Juan de la Maguada, una provincia pequeña de República Dominicana. Eh, y llegar aquí ha sido incansable, ha sido eh, mucho lo que tengo que recorrer, mucho, mucho ha estado en alta, he estado en baja pero he mantenido eh, eh, esa fe y eso es lo que me tiene hoy aquí. Te espera mucho eh, wait, para wait, 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 wait. el sábado. Sí, sí, sí. Claro, claro. Eh, de hecho, aquí voy a tener un gran apoyo de, 
de parte de mi familia que van a estar ahí y también de, de Washington DC que siempre me van a, que sé que tengo un gran apoyo de parte de ellos. Gracias. Uh, well, so uh, the question was, what does it mean to you to be representing both your country and your family in this fight? And uh, Hector was saying that I've been fighting since I was 14 years old. I come from a very small province in the Dominican Republic. I've had to earn everything I've gotten. So now this is a great opportunity that I have to take advantage of and be ready to capitalize because they don't come often and this is the, the result of great effort from me for years. Okay guys, we're done. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.